ஹாய் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லாப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி மல்டிப்ளிகேஷன் பை டி ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் தென் எல் ஆஃப் டி இன்ட் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டி பை டிஎஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் என்னது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் டி கூட டீ மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு லாப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனுடைய ஆன்சர் என்னது இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி மல்டிப்ளை நெகட்டிவ் சைன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா என்னது எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு சைடும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பண்ண போகிறோம் So, d by dS of f of s is equal to d by dS of this integral. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டி பை டிஎஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இன்டகிரலுக்குள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் அந்த மாதிரி போகும்போது டி பை டிஎஸ் என்னவாக மாறும் அப்படின்னா டோ பை டோ எஸ்ஸாக மாறும் அடுத்த ஸ்டெப் டோ பை டோ எஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இருக்கு இல்லையா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பார்ஷியலி பார்ஷியலாக பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு மைனஸ் டின்னு கிடைக்குது இந்த மைனஸ் சைனை வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த டி எஃப் ஆஃப் டியை கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம் தர் ஃபோர் நமக்கு என்ன கிடைக்குது மைனஸ் இன்டகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இப்போ ஒரே ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணணும் நமக்கு ஃபார்முலாவில் ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் என்னது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி அதாவது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இங்கே எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னா இன்சைட் என்னும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் இன்டு டி பவர் என் பை டிஎஸ் பவர் என் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி டிவிஷன் பை டி ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இஃப் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் தென் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி பை டி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எஸ் டிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் என்னது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் டியை பை டி பண்ணும் பொழுது ஆன்சரில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எஸ் டிஎஸ் பண்ணணும் ப்ரூஃப் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரியே இங்கேயும் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்டகிரல் பண்ணுறோம் இன்டகிரல் ஓவர் எஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எஸ் டிஎஸ் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடும் அதே மாதிரி இன்டகிரல் ஓவர் எஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எழுதுகிறோம் ஓகே டிஎஸ் எழுதுகிறோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கலெக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறோம் டி எல்லாம் ஒரு இதுவாக கலெக்ட் பண்ணுறோம் எஸ்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது வேரியபிள் செப்பரபிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வி செப்பரேட் த வேரியபிள்ஸ் டி அலோன் எஸ் அலோன் எஸ் தனியாகவும் டீயை தனியாகவும் எழுதுகிறோம் அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இன்டகிரல் இருக்கு இல்லையா இன்டகிரல் எஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிஎஸ் அதை மட்டும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஈடு த பவர் மைனஸ் எஸ் டி பை மைனஸ் டி கிடைக்குது ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் மைனஸ் டி கிடைக்குது இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எஸ்ஸிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி அப்பர் லிமிட் என்னது இன்ஃபினிட்டி அப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ அடுத்தது எஸ் போட போகிறோம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி பை மைனஸ் டி அடுத்தது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இன்டகிரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இந்த எஃப் ஆஃப் டி பை டியை குரூப் பண்ணிக்கிறோம் இன்டூ டிடி அகைன் பை டெஃபினிஷன் ஆஃப் லா ப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது எப்படி எழுதலாம் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி பை டி தர் ஃபோர் ஃபைனலி நமக்கு என்ன கிடைக்குது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி பை டி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரல் எஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எஸ் டிஎஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் Please like share and subscribe thank you